ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து சிஓ எஃப் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட ஷேப் தட் இஸ் ஜியோமெட்ரி என்ன இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானில் எத்தனை அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸிபிட் பண்ணுதா இல்லையா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட மேக்னட்டிக் மொமெண்ட் என்ன இது எல்லாத்தையுமே வேலன்ஸ் போன் தியரியை பேஸ் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் ஓகே அப்போ இது ஒரு ஆனையான் இந்த சார்ஜ் எங்கே இருக்குது இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு மேலே இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் ஓகே இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது ஃப்ளூரைட் லிகான்ஸ் ஓகே சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் யார் இங்கே கோபால்ட் அயான் இப்போ கோபால்ட்டோட சார்ஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூரினுக்கு ஐம் சாரி ஒரு ஃப்ளூரைட் அயானுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே எத்தனை ஃப்ளூரைட் அயான்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஃப்ளூரைட் அயான்ஸ் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் அப்போ இங்கே சிக்ஸ் சார்ஜ் இங்கே த்ரீ சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட சார்ஜ் இதுதான் ஷார்ட்கட் ஸோ சிக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ ஸோ கோபால்ட்டோட சார்ஜ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் அயான் அது ஓகே சிஸ்டமேட்டிக் நாமன் கிளேச்சரை பேஸ் பண்ணி இதோட நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்னா ஹெக்ஸா ஃப்ளூரைடை வந்து ஃப்ளூரிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எப்போவுமே காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் நேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம லிகான்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ கோபால்ட் கோபால்ட் பாருங்கள் ஆனையானாக இருக்குது ஆனையான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஆனையானுக்குள்ளே இருக்குது அதனால் அதை கோபால்ட்டேட் ஏட்டுன்னு முடிக்கணும் ஸோ ஹெக்ஸா ஃப்ளூரிடோ கோபால்டேட் கோபால்டேட் பிகாஸ் அது வந்து நெகட்டிவ் ஆயானா இருக்கிறதுனால கோபால்டேட் அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை வித் இன் பெரான்திசிஸ் அதாவது பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம போடணும் அயான் பட் எக்ஸாமில் வேலன்ஸ் போன் தியரியை பேஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னா இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நான் சொல்கிறது எதுவுமே அவசியம் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு நீங்கள் போயிடலாம் பட் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கன்ஃபர் கன்சர்ன்ட் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ரைட் இப்போ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் யார் மெட்டல் ஐட்டம் கிடையாது இங்கே மெட்டல் அயான் ஹூஸ் சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் அயான் அதாவது கோபால்ட் அயான் ரைட் இப்போ இதுக்கு அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும் கோபால்ட்டோட அதாவது சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் அயானோட அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இப்போ இது எப்படி அப்படின்னா இதை மனப்பாடம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து ஈஸியாக இதை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் கோபால்ட்டோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் வந்து அதாவது பதினெட்டு எலக்ட்ரானுக்கு நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஏஆர் வந்துடும் ஆர்கான் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இதுக்கு எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டீன் போச்சுன்னா மித்த மிச்சம் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூவாக இருக்கும் ஓகே ஐம் சாரி த்ரீ டி செவன் இல்லையா அப்போ தான் நைன் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி வரும் இப்போ இங்கே சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் அயான் இருக்குது அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கிற த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எஸ்லேருந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதனால தான் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இப்போ இதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ த்ரீ டி செவன் என்ன ஆகிடும் த்ரீ டி சிக்ஸ் ஆகிடும் புரியுதா ஏன் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானுக்கு சிஓ த்ரீ ப்ளஸ் இதுக்கு இந்த கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எப்போவுமே ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் அதாவது மெட்டல் அயானோட அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் லிகாண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி லிகாண்டு அப்ரோச் பண்ணுறப்ப லிகாண்டு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண பிறகு ஸோ இதை ரொம்ப பார்ப்போம் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப இப்போது அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லிகாண்ட் எப்படி இருக்குது அப்போ இது அப்படியே ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சராக எழுதணும் த்ரீ டினாலே ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஒன்று தான் இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் பி ஆர்பிட்டால் எப்போவுமே மூணு இருக்கும் இது நமக்கு தெரியும் இப்போ த்ரீ டி பாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எஸ் பாருங்கள் அங்கே என்ன இருக்குது
இன்னும் ஒன்று சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டுடும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் ஆஃப் த மெட்டலை ஆன் பிகினிங்கில் இப்போ நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்டை பார்க்குறோம் இப்போ லிகாண்டு எப்படியாப்பட்ட லிகாண்ட் இங்கே யார் லிகாண்டு சாரி இது இருக்கக்கூடாது யார் லிகாண்டு ஃப்ளூரைடு அயான் தான் லிகாண்ட் எஃப் மைனஸ் இது ஒரு நெகட்டிவ் லிகாண்ட் ஓகே பட் நேச்சர்னு இந்த விபிடியில் சொல்கிறோம்னா நேச்சர் ஆஃப் த லிகான்னு சொல்கிறோம்னா நம்ம எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னா வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான் ஆர் வீக் ஃபீல்ட் லிகான் ஃப்ளூரைடு அயான் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வீக் ஃபீல்டு லிகான் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் சைனைடு அயான் கோபால்ட் லிகான் ஐம் சாரி கார்பனை லிகாண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்ட் வெரஸ் ஃப்ளூரைட் லிகாண்ட் இதெல்லாம் வந்து வீக் ஃபீல் லிகாண்டுன்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ வீக் ஃபீல்டு லிகாண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் இந்த பேரிங் வந்து நடக்காது வெரஸ் இங்கே ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்ட் இருந்துச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற மெட்டல் ஐட்டமில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேர் ஆகிடும் ரெண்டு ரெண்டாக ஜோடி ஜோடி ஆகிடும் பட் இங்கே வந்து வீக் ஃபீல் லிகாண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரியான பேரிங் இங்கே நடக்காது ஸோ இதே மாதிரியே தான் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஐம் சாரி அந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படியே இருக்கும் ஸோ லிகாண்டோட ப்ரெசன்ஸில் இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் எப்படி இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது ஒரு ஒன் இது ஒரு த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படியே இருக்கு ஸோ எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது பிகாஸ் அது வந்து த்ரீ டி சிக்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லிகான்ஸ் அப்படியே இருக்கு இப்போ எத்தனை லிகாண்டு வருது பாருங்க ஏன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் லிகாண்டு அப்போ லிகாண்டு தான் நமக்கு இங்கே முக்கியம் ஸோ எத்தனை லிகாண்டு மெட்டல் ஐட்டமாக அப்ரோச் பண்ணுதோ அதுக்கு ஈக்குவலான வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ இந்த மெட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி மெட்டல் அரேஞ்ச் ஆகிக்கும் இப்போ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் வருது ஆனால் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் தான் இருக்கு அப்போ இன்னும் ரெண்டு லிகாண்டு ஷார்டேஜாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வேக்கண்ட் நெக்ஸ்ட் லெவல் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு போகும் அப்போ நெக்ஸ்ட் லெவல் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால் யாருன்னா இது த்ரீ டிக்கு அப்புறம் ஃபோர் எஸ் ஃபோர் எஸ்க்கு அப்புறம் ஃபோர் பி ஃபோர் பி ஃபோர் பிக்கு அப்புறம் ஃபோர் டி ஃபோர் பிக்கு அப்புறம் ஃபோர் டி தான் இருக்கும் ஸோ D ஆர்பிட்டால் எப்போவுமே எத்தனை ஃபைவ் ஆர்பிட்டால் ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது லிகாண்ட் அப்ரோச் பண்ணுறப்ப த்ரீ டி ஆர்பிட்டாலில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டால் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் பி ஆர்பிட்டால்ஸ்லேயும் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ்லேயும் எலக்ட்ரான்ஸே இல்லை தர் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ சிக்ஸ் ஃப்ளூரைட் லிகான்ஸும் மெட்டல் அப்ரோச் பண்ணுதா அப்போ வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கா ஸோ இப்போ மெட்டல் என்ன பண்ண போகுது மெட்டலோட வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டாலும் லிகாண்டோட ஃபீல்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு லிகான் கிட்ட இல்லையா ஒரு ஒரு லிகாண்டும் ரெண்டு எலக்ட்ரானும் மெட்டலுக்கு கொடுக்க போகுது ஸோ லிகாண்டோட அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிற ஃபீல்டு ஆர்பிட்டாலும் என்ன ஆகும் ஓவர்லேப் ஆகி பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இந்த ஓவர்லேப்பிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மெட்டலோட வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஈக்குவல் எனர்ஜி அதாவது டிஜெனரேட்டா இருக்க வேண்டியது முக்கியம் அப்பதான் பாண்டிங் வந்து அங்க நல்லா நடக்கும் ஓகே சோ அதுக்காக இந்த மெட்டல் ஆட்டம் அந்த சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸையும் ஹைபிரிடைஸ் பண்ணும் சோ தேர் அக்கர்ஸ் ஹைபிரிடைசேஷன் இங்க எத்தனை லிகான்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை தவிர்த்து மீதி யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்கனோ அவங்களா லிகான்ஸ் அது எத்தனை இருக்கோ அது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஸோ சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்ஸ் இப்போ என்ன ஹைபிரைசேஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஒரு எஸ் மூணு பி ஒன் டூ த்ரீ மூணு பி ஸோ நாலு ஆயிடுச்சுல ஒன் நமக்கு ஆறு தானே வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் வேணும் இதெல்லாம் தேவையில்லை எஸ்பி டூ இந்த ஃபோர் டியில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ டி இந்த நம்பர்லாம் நீங்கள் இங்கே போட்டுறக்கூடாது முக்கியமாக ஹைபிரைசேஷன் எழுதுகிறப்ப நம்பர்ஸ் வராது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ எத்தனை அப்படிங்கிறது தான் பவர் ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டால் எஸ் மூணு ஆர்பிட்டால் பி அதனால் மு பிக்கு மேலே த்ரீ போடுறது காரணம் த்ரீ பி ஆர்பிட்டால்ஸ் அடுத்தது டியில் ரெண்டு இருந்தால் போதும் டோட்டல் சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் அதனால தான் டி டூ இந்த டூக்கு அர்த்தம் நமக்கு டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் டி ஆர்பிட்டால் இருந்து ஹைபிரைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது இப்போ லிகாண்டோட பிரசன்ஸில் லிகாண்ட்
பாருங்க சிக்ஸ் பாக்ஸ் போடணும் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்க வந்து நீங்க என்ன எழுதினாலும் இதை ஏன் எழுதுறோம் அப்படின்ற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன் இங்க ஆறு சிக்ஸ் பாக்ஸ் போடுறோம் ஏன்னா இது இந்த சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸும் ஹைபிடைஸ் ஆகி எஸ்பி த்ரீ ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இது இப்ப இது கூட நீங்க கவுண்ட் பண்ணலாம் ஒன் இதுல ஒரு த்ரீ இங்க ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபோர் ஃபோர் பிளஸ் டூ சிக்ஸ் ஸோ எவ்ரி டேர்ம் ஹேஸ் அ மீனிங் இன் திஸ் டாபிக் ஓகே ஸோ எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இது இப்ப மிச்சம் இங்க ரெண்டு பேர் இருப்பாங்களே மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ரெண்டு இங்க போயிடுச்சு ஸோ த்ரீ இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம தனியா போட்டுடலாம் அது வேக்கண்டாவே இருக்கும் இட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் இன் ஹைபிடைசேஷன் ஓகே இது திரும்ப மீதி இருக்கிற ஃபோர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த்ரீ ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது ஜீரோ ஸோ இது வந்து த்ரீ டி ஆர்பிட்டால் இதில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் முடிஞ்சிடுச்சா இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ்லேயும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் எங்கேருந்து வரும் இதை ஃப்ளூரைட் அயான்ஸ் கொடுக்கும் ஃப்ளூரைட் லிகான்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளூரைட் லிகான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஃப்ளூரைட் லிகான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேர்ட் ஃப்ளூரைட் லிகான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபோர்த் ஃப்ளூரைட் எலக்ட்ரான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபிஃப்த் ஃப்ளூரைட் லிகான் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் அண்ட் ஃபைனலி சிக்ஸ்த் ஃப்ளூரைட் லிகான் இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் ஸோ இந்த எஸ்பி த்ரீ டி டூ ஹைப்டைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸில் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபில் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட ஜாமெட்ரி பார்க்கணும் ஜாமெட்ரி இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹைபிடைசேஷன் ஓகே அப்போ ஹைபிடைசேஷன் பாருங்கள் எஸ்பி த்ரீ டி டூ எஸ்பி த்ரீ டி டூ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் ஆக்டாஹிட்ரல் ஆனா இந்த ஷேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஜாமெட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஹைபிடைசேஷன் இருந்தாலும் ஆக்டாஹிட்ரல் தான் வரும் இஃப் த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்னா இந்த ஜாமெட்ரி ஆஃப் த மாலிக்யூல் அதாவது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஆக்டாஹிட்ரல் ஓகே ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் எத்தனை அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் தான் பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஸோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலே தட் காம்ப்ளெக்ஸ் வில் எக்ஸிபிட் பேரமேக்னெட்டிக் கேரக்டர் ஸோ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் பேரமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர் அதுக்கு காரணம் இந்த ஃபோர் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸ்பின் ஓன்லி ஸ்பின் ஓன்லினா இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்பின் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை வச்சு ஸோ நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஃபோர் ஸோ எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபோர் போடணும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் நைன் நைன் பிஎம் ஓகே ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் அப்படின்னு போடலாம் So that's all about this topic. How easy is it? How much time is it? If you don't have time, you don't have time. If you don't have time, you don't have to understand correctly. It's very easy to understand. If you don't have time, you don't have to tell me about this. What do you think about this? This complex is the outer orbital complex. Why? The outer orbital complex is the outer orbital complex. Why? The outer orbital complex is the outer orbital complex. Why? The outer orbital complex is the outer orbital complex. Why? The outer orbital complex is the outer orbital complex. Why? இப்போ இதுவும் டி ஆர்பிட்டால் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டி ஆர்பிட்டால் இதுவும் டி ஆர்பிட்டால் இப்போ ஹைபிடைசேஷனில் இந்த ஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகலை அப்படியே இந்த த்ரீ டி சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கு இல்லையா டிஸ்டர்பே ஆகலை இன்வால்வ் ஆகலை வேறஸ் இதுதான் இன்வால்வ் அதாவது ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஹைபிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டாலில் டி வருது ஸோ உள்ளே இருக்கிற இந்த டி ஆர்பிட்டால்ஸ் த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸ் இன்வால்வ் ஆகாமல் வெளியில் இருக்கிற வேக்கண்ட் ஃபோர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் ஹைபிடைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கு ஸோ உள்ள இருக்கிற த்ரீ டி ஆர்பிட்டால்ஸை இன்னர் ஆர்பிட்டால்ஸ்னு சொல்வோம் வெளியில் இருக்கிற ஃபோர் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் சின்ஸ் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் அது இல்லாமல் இதை ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் எப்போவுமே அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பின் வந்து அதிகமாக இருக்கும்